ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கவிஷ் கியூட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாசிப்பருப்பு வச்சு ஒரு பாயாசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருமே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம பாசிப்பருப்பு பாயசம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்த ஒரு கமெண்ட்ஸ் ஒரு நாலு கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ எனக்கு தேன்மொழி அப்படின்றவங்க பேங்களூர்லேருந்து ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க என்னுடைய ஹோம் மேட் ஈஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கு அதுக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருந்து ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அதுக்கு தேங்க் பண்ணி ஒரு கமெண்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து எனக்கு எப்போவுமே ரெகுலராக கமெண்ட் பண்ணுறவங்க மீனாட்சி அப்படிங்கிறவங்க பாருங்கள் அவங்க கமெண்ட் பாருங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஸோ அதான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அண்ட் தென் வந்து கேசரி வந்து என்னுடைய எல்லோ கலர் கேசரி வந்து நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த கமெண்ட்லாம் பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆனந்த செல்வி அப்படிங்கிறவங்க எனக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆனந்த செல்வி டியர் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ என்னுடைய ஒவ்வொரு வளர்ச்சிக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் ஸோ அதனால இதை ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு தான் நான் கா ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ பாசிப்பருப்பு வீடியோ உங்களுக்காகவும் மற்ற என்னோடய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வியூவர்ஸ்க்காகவும் தான் ஓகே இன்றைக்கி வாங்க பார்க்கலாம் இதில் நூறு கிராம் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஒரு டம்ளர் பாசிப்பருப்பு நூறு கிராம் வரும் ஸோ அதில் வந்துட்டு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நான் பாசிப்பருப்பை வறுக்காமல் டேரெக்டாக அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் இந்த இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஏழு டம்ளர் வரைக்கும் பால் சேர்க்கலாம் தாராளமாக மினிமம் அஞ்சு டம்ளர் பால் சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பாசிப்பருப்பை நூறு கிராம் பாசிப்பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஏலக்காவை நல்லா தட்டிட்டு இது கூட சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து பாசிப்பருப்பு ரொம்ப நல்ல வாசத்தோடு ரொம்ப ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துடலாம் வேக வச்சு உங்களுடைய குக்கருக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க நல்லா குலைவாக வெந்திருக்கணும் இப்போ குக்கரில் வேக வச்சு வெந்தாச்சு விசில் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் இப்போ எடுக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நல்லா குலைவாக வெந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஆஃப் லிட்டர் பால் எடுத்து வச்சு இல்லையா நம்ம சேர்த்த டம்ளருக்கு வந்து அஞ்சுலேருந்து ஏழு டம்ளர் வரைக்கும் சேர்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஆஃப் லிட்டர் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஏழு டம்ளர் அளவுக்கு பால் சேர்த்துருக்கேன் பால் கூட போச்சுனாலும் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க முக்கியமான விஷயம் கட்டி தட்டாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் இப்போ வந்து அதே மாதிரி சுகர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து மூணு டம்ளர் வரைக்கும் சுகர் சேர்க்கலாம் பட் நான் இன்றைக்கி நாட்டு சேர்க்கறையும் வெள்ளமும் கலந்துட்டு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு மூணு டம்ளர் வரைக்கும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஏழு டம்ளர் பால் வந்து இப்போ நம்ம சேர்க்க போகிறோம் நான் ஆஃப் லிட்டர் பால்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை நான் அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நல்லா கலக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கவனமாக கேட்டுக்கோங்க ஒரு டம்ளர் பாசிப்பருப்புக்கு அதே டம்ளரில் ஏழு டம்ளர் அளவுக்கு பால் சேர்க்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு பால் சேர்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து வேக வச்சுட்டு கடைசி இறக்க பொறுப்பை தேங்காய் பால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ பால் சேர்க்க இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா மட்டும் இப்போ அந்த ஏழு டம்ளர் பாலை இதில் நல்லா நான் கரைச்சி விட்டுக்கிறேன் அது கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இப்போ இது வரைக்கும் நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணல இதுக்கப்புறம் தான் நான் ஆன் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து இதை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் பால் நல்லா பொங்கி மேலே வர வரைக்கும் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லை அந்த ஏலக்காய் வேக வச்சோன்னே அதுவும் பாசிப்பருப்பு நல்லா குலைவாக வெந்தது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருங்க அப்புறம் பால் வந்து ஊற்றி வச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா பாசிப்பருப்புன்றனால அடியில் வந்து பிடிச்சிரும் ஸோ அதுக்காக பார்த்து செய்யுங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் மூணு டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம வந்து சுகர் சேர்த்துக்கலாம் ஒயிட் சுகர் நீங்கள் வேணால் சேர்த்துக்கோங்க நான் வெள்ளம் பாதியும் நாட்டு சக்கரை பாதியும் கலந்து நான் இதில் வந்து மூணு டம்ளர் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை வந்து நான் இது கூட கரைச்சிக்கிறேன் பாசிப்பருப்பு பாயசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செஞ்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அது வந்து கெட்டியாகிடும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தேவையான அளவு பால் இன்னும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை தண்ணி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் இந்த இது பார்த்திங்கன்னா தாலிப்பு கரண்டில் கொஞ்சம் போல் நெய் சேர்த்துட்டு முந்திரி பருப்பும் தேங்காவையும் கொஞ்
அவ்வளோதான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்மளோட சூப்பரான கம கமண்ட வாசத்தோடு நம்மளுடைய வாசப்பருப்பு பாயசம் தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் சொன்ன ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சனா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனல் கவிஷ் கிட்கிச்சுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் தஸ் வீடியோஸ் பாய் தேங்க்யூ